Olá, meninas, ó. Acabou de sair da máquina. Coloquei pra vocês verem o resultado, certo? Então, aqui está uma regata. Fiz através de uma blusa minha. Tá vendo, gente? É fácil de fazer. Em uma hora, está pronta. Então, vá, pega uma blusinha sua e acompanha o passo a passo que você vai conseguir, tá bom? Um abraço, gostou do vídeo? Compartilha. Curte aí o canal, se inscreva e... Quando eu posso, eu posto vídeos novos, tá bom? Então acompanha aí, espero que você goste. Vou fazer essa regatinha. Vou usar a minha própria blusa que eu tenho, tá? Ela é de malha, mas ela é bem larga. Então o que, que você faz? Vê o tamanho que você quer, meça primeiro no corpo, né? Confere. Isso mesmo, eu vou fazer com 66. Veja a largura do busto aqui debaixo do braço. Olha, 26, 52, 104 de busto. Então, você sempre mede a blusa e o seu busto para ver se precisa colocar mais alguma coisa, tá? Eu vou ter que deixar dois centímetros mais folgada. Então, você faz essas continhas, tá? Porque eu tô usando a blusinha de malha. Um tecido bem leve, né? Depende do que você quer fazer também, né? Eu gosto de viscose, crepe também, uns crepes fininhos, tricoline também, tem uns tecidos legais. A Aurela está aqui à minha frente. Um metro de tecido dá pra você fazer a sua regatinha. Ó, dobrei o tecido, a Aurela sempre à minha frente. Você vê se o desenho da blusa não tem nada que fique de cabeça para baixo. Tome cuidado com esses detalhes, tá? Esse aqui, a bainha tem que ficar deste lado. Encaixa aí a sua blusita. Eu deixo pouco espaço, senão vai faltar tecido. No meu caso, né? Não dobro no meio. Senão depois eu jogo muito tecido fora e não dá pra frente. Vou cortar a parte das costas. Ó, me encaixei direitinho. Aqui tem que estar tá bem certinho, centrado no meio, senão o decote fica muito largo. Encaixa direitinho, tá, gente? Vou cortar a parte das costas. Aqui. Eu corto com um centímetro para as costuras. O ombro também eu deixo maior, sempre maior. Acaba um pitalizado porque eu tenho muito calor, tá? Um centímetro na cava. Olha. Ok. Aqui do lado eu vou deixar dois centímetros porque a minha bru... A minha... Aqui do lado eu vou deixar dois centímetros pra ficar maior, certo? Então você vai lá, mede, coloca um gizinho e marca, tá? Então a parte das costas já está... Vou dobrar a outra parte do tecido. Dobrei a outra parte do tecido, vou encaixar as minhas costas aqui, ó, direitinho. Gente, confirma se tá bem certo. Olha, encaixei certinho, direitinho. Às vezes não dá pra ver por causa da estampa. Tá bem centrado. Confirma se a tua medida vai dar certinho, certo? Não pode ficar apertada, tá? E você corta igual. Eu vou cortar igual pra você ter uma ideia do que, que eu vou fazer depois. Ó, cortei. Igual. Duas 
costas, certo? Agora, o decote, vou abaixar mais. Deixa eu falar pra você. Vou abaixar mais 10. Aí, que você vai fazer? Você vai riscar o decote, certo? Começa aqui e faça isso, ó. Tá bom? Aqui, eu coloquei 10. Depois que você cortar, coloca no seu corpo. Vê se tá bom o decote, ok? É só você riscar direitinho. E aqui na cava, ela aqui o ombro tem que ter o mesmo tamanho das costas. Eu começo a tirar daqui de baixo, meio centímetro só na cava. Porque a frente é mais cavada. Aqui eu não tiro nada também. Porque aqui eu tenho que unir... E aqui também com o outro lado, então tem que ter o mesmo tamanho. Eu só tiro desse espaço um pouco pra ficar mais cavada. O que, que eu vou fazer? Aproveitar que tá assim, dobradinha. Eu vou cortar o revel, que é o acabamento. Eu prefiro o revel do que o viés, tá? Mas quem quiser fazer com o viés, pode fazer. Está aqui, dobro, a orelha deste lado e vou cortar o revel é você colocar em cima bem na dobra tem que ficar direitinho olha Certo? Olha, eu cortei o mesmo desenho. E daqui pra cá, você marca quatro e corta. Olha, quatro aqui na fita, você vai fazendo a marcação, quatro, 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 quatro e corta, tá? Olha, mais ou menos isso. Já está, desse jeito. Aqui embaixo eu vou fazer com outra, que é as costas. Coloco na dobra. Mesmo jeito, vou copiar o mesmo desenho, tem que estar tá bem certinho, porque depois tem que encaixar. Cuidado, faça com carinho, tá? Vou cortar da mesma forma, o mesmo desenho. E marcar Quatro, 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 a mesma largura. Já está. Fica este revel. Vou unir. Vou unir as costas direito com direito da frente. Olha, direito com direito. Vou unir a lateral, coloca certinho, e os ombros, certo? Coloca alfinete, se você não tem muita experiência, você alinhava. Na parte do revel, eu coloquei entretela, certo? Entretela de papel mesmo. Espessura média. O que, que você faz? Você vai dobrar certinho. E você vai cortar a entretela e colar no ferro, certo? Entretela você tem que dobrar assim. Faz de conta que aqui é entretela. Você dobra o revel e corta entre telas igualzinho o desenho, não pode ficar torta. Você corta entre tela e cola no ferro, tá bom? A frente é a mesma coisa. Coloca na dobra, 
da entretela e corta igualzinho você fez no tecido. Depois de colada, eu uso de papel mesmo. Se você tiver de tecido ou outro, você pode usar. Aqui está, direito com direito, vou unir a parte dos ombros. Tem gente que vai perguntar, entretela é importante? Eu acho muito importante. Somente esse tecido aqui era muito fininho, fica feio se você coloca sem entretela, tá? Então dá um jeito de você achar aí alguma entretela. E eu vou unir direito com direito e vou passar uma costura. Vou unir tudo que está com alfinete, certo? Os ombros, o revel e o lado. Certo? Você pode passar zigue-zague ou passar no overlock os ombros, tá bom? Virei, vou colocar o revel, vou ver qual que é o lado da frente, ó, frente, decote maior. Vamos unir a frente com a frente, os ombros viro as costuras para as costas. Você vai colocar o alfinete direitinho, toda a volta. Depois que colocou o alfinete, você vai alinhavar, certo? Sempre unindo as costuras do ombro, as duas, as costuras. Coloca certinho, tá, gente? Com calma. Muito importante para não ficar torta. Eu vou costurar. O que você vai fazer nesses cantinhos aqui, ó, do redondo, você vai dar cortes. É os piques, certo? Antes da costura. Olha aqui. Em toda a volta, na frente e nas costas. Isso é bom para o caimento da bolsa. Virei. Agora eu vou pespontar aqui em cima. Mas eu vou passar no ferro. Primeiro, vou passar na orvelock ela toda e já volto. Já passei no ferro, vou fazer o pesponto. A bainha também aqui embaixo, você dá uma passada no ferro, tá? Já passei na orvelock. Se você não tem orvelock, você faz isso, ó. Vira duas vezes a barra. Na manga, também podia ser uma bainha fininha, certo? Mas eu vou colocar um viezinho. O viés para me colocar aqui na cava. Eu dobrei o tecido. Você mede aqui quanto você vai precisar, certo? Para cada pedacinho, olha. Coloquei aqui no tecido e medi, certo? O tamanho de uma régua. Vou cortar, dobrei o tecido e vou cortar meu viés do próprio tecido. É só você colocar a régua inclinada e corta e risca, tá vendo? Você vai riscar inclinado com 3 centímetros. Então, deixa eu cortar a parte de cima. Você risca, tô fazendo isso porque senão você não consegue enxergar direitinho, ó. Ó, aqui, você marca três centímetros e corta. Já 
já está. Aqui está a capa, tá vendo, gente? Debaixo do braço, você começa a colocar direito com direito do tecido, tá? Pela parte direita do tecido e você vai alfinetando em toda a volta. Já está o outro lado, a mesma coisa. Começa por debaixo do braço. Aqui em cima é o avesso, tá? Direito com direito. Agora aqui embaixo eu vou unir, certo? Se sobrar você corta, deixa certinho, só com a costura sobrando, une para você fazer a costura em volta, tá? Então vou unir aqui embaixo. Passei a costura, passei a costura. agora eu vou costurar em toda a volta do viés. Não esqueça de deixar as costuras para as costas, certo? Comece pelas costuras da lateral. Fiz a costura em volta, tenho que dar uns piques, tá? Assim, em toda a volta. Cuidado para não fazer o um pique muito grande. É antes da costura, certo? Se você quiser passar no ferro é muito bom. Você dá uma passadinha lá no ferro. Você vai fazer, vai dobrar um centímetro e vira tudo pra cá. Olha, não aparece o viés do outro lado, certo? Porque ele tinha três, eu costurei um, viro um e esse um fica desse lado. Você põe o alfinete, alinhava direitinho. Olha, não pode aparecer nada. A costura fica assim. Não sei se você consegue enxergar o pesponto. Fica desse jeito. Ok? O outro lado é a mesma coisa. Eu vou fazer esse pesponto de cima agora. Do decote, tá? tá gente tem que fazer a costurinha primeiro do viés
já está. Agora a barra, eu já passei no ferro e vou fazer, tá? Começa pela lateral, você dobra um pouquinho e faz a bainha. Olá, então aqui está o resultado para você ver. Eu faço e mostro. Gostei, gente. No verão, sinceramente, aqui em Portugal, moro numa terra muito quente. Só uma regatinha mesmo para refrescar. Tá vendo? Fácil de fazer, tá? Se você fizer, mostre pra gente lá no Facebook Costuras e Artes. Manda foto e fala assim: olha, eu também fiz. Tá bom? E agradeço a vocês que acompanham aí o canal. Um abraço e até logo. E não se esqueça de compartilhar.